வணக்கம் ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் பனிரெண்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் சுபீட்சமான நாளாக அமைய வேண்டும் என வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள பத்திரிகைகள் எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றன என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக வீரகேசரி பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை பார்க்கலாம் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக ராஜாங்கணியில் இரு சிறுவர்கள் உட்பட மூவருக்கு கொரோனா எழுபது சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட முன்னூறு பேர் சுய தனிமைப்படுத்தலில் என்ற தலைப்பில் பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது ராஜாங்கணி பகுதியில் நபரொருவருக்கும் பதினோரு வயது மற்றும் ஒன்றரை வயதுடைய அவரது பிள்ளைகள் இருவருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது நேற்று உறுதி செய்ய உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்த தொற்றுக்குள்ளானவர் கந்தக்காடு போதைப் பொருள் புனர்வாழ்ளித்தல் முகாமுக்கு ஆலோசனை வழங்கலுக்காக வந்து போய் இருக்கின்றார் இந்நிலையில் தொற்றுக்குள்ளான அவரது பதினோராவது வயது பிள்ளையுடன் கல்வி பயின்ற எழுபது சிறுவர்கள் உள்ளடங்களாக முன்னூறு பேரை சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் புதிதாக இனம் காணப்பட மாட்டார்கள் என்று உறுதி கூட முடியாதுள்ளமையினால் முகக்கவசங்களை அணிதல் கைகளை அடிக்கடி கழுவுதல் சமூக இடைவெளியை பேணல் ஆகியவற்றை பின்பற்றுவதன் மூலமாக கோவிட் பத்தொன்பது கொரோனா வைரஸ் சமூக பரவலாக மாறுவதை தடுப்பதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ராஜகிரியவில் உள்ள கோவிட் பத்தொன்பது கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் நேற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி மற்றொரு செய்தியாக சுகாதாரத்துறையினர் எச்சரித்தால் தேர்தலுக்கு தடங்கள் கொரோனா பரவல் குறித்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை சடுதியாக அதிகரிக்கின்றமையானது பொதுத் தேர்தலுக்கு தடையாக அமையாது எனினும் வைரஸ் பரவலின் இரண்டாவது அலை பற்றி சுகாதார பிரிவினால் எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுமாயின் அதனால் தேர்தலுக்கு தடங்கள் ஏற்படலாம் என்று சுயாதீன தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் சட்ட பணிப்பாளர் நிமால் புஞ்சுஹேவா கேசரிக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் கந்தக்காடு புனர்வாழ்வளிக்கும் நிலையத்தில் ஒரே நாளில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான கொரோனா தொற்றாளர்கள் இன காணப்பட்டுள்ளமையினால் வைரஸ் பரவல் இரண்டாவது அலை ஏற்படக்கூடும் என்று மருத்துவத் துறையினரால் எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது இது பொதுத் தேர்தலுக்கு தடையை ஏற்படுத்துமா என்று கேட்டபோதே நிமால் புஞ்சுஹேவா இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் தற்போது கந்தக்காடு புனர்வாழ்வளிக்கும் மத்திய நிலையத்தில் மாத்திரமே தொற்றுக்குள்ளானோர் இனம் காணப்படுகின்றனர் எவ்வாறு இனம் காணப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்பட்டாலும் அதனை இரண்டாம் அலை என்று கூற முடியாது சுகாதாரத்துறையினரால் அவ்வாறு எந்த அறிவித்தலும் இதுவரையில் விடுக்கப்படவில்லை எனவே நடைபெறவுள்ள தேர்தலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்க மாறாக இரண்டாவது அலை ஏற்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டால் அதற்கேற்ப அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு தயாராக இருக்கிறது என்றும் அவர் இதன்போது குறிப்பிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது இனி மற்றொரு செய்தியாக தொல்பொருள் என்ற போர்வையில் மக்களின் காணிகளை சுவீகரிக்க முயற்சி ஜனாதிபதியின் செயலணி மீது எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லை முஸ்லிம் தலைமைகள் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது கிழக்கில் வாழும் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து வேண்டுமென்றே செய்யப்படும் நாசகார முயற்சிக்கான நகர்வாகவே ஜனாதிபதி நியமித்துள்ள தொல்பொருள் பிரதேசங்களை பாதுகாக்கும் ஜனாதிபதி செயலணியின் செயற்பாடுகள் அமைந்துள்ளன தொல்பொருள் என்ற போர்வையில் மக்களின் காணிகள் கபலீகரம் செய்யப்படும் முயற்சிகளை பேரினவாத சக்திகள் முன்னெடுத்து வருகின்றன எனவே ஜனாதிபதியின் செயலணி மீது எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லை என்று முஸ்லிம் தலைமைகள் தெரிவித்துள்ளன கிழக்கின் தொல்பொருள் பிரதேசங்களை பாதுகாக்க ஜனாதிபதி நியமித்துள்ள ஜனாதிபதி செயலணியில் முஸ்லிம் தமிழ் பிரதிநிதிகள் இல்லாமை குறித்து சிறுபான்மை மக்களிடையே முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இது குறித்து முஸ்லிம் தலைமைகளிடம் வினவிய போதே அவர்கள் இதனை தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றொரு செய்தியாக எந்த ஒரு வரலாற்றையும் நான் தெரிவுபடுத்தவில்லை தேரவாத தேவார பதிகங்களை சான்று என்கிறார் எல்லா வில மேதானந்த தேரர் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது திருக்கோணேஸ்வரம் நல்லூர் உட்பட எந்த ஒரு வரலாற்றையும் நான் திரிவுபடுத்தவில்லை என்று தெரிவித்துள்ள கிழக்கு தொல்பொருள் செயலணியின் உறுப்பினர் எல்லா வில மேதானந்த தேரர் தமிழ் தேவார பதிகங்களே அதற்கு சான்றாக உள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இலங்கையை ராவணன் ஆண்டதாக கூறுவது கட்டுக்கதை வடக்கு கிழக்கு தமிழர்கள் பூர்வீகம் அல்ல என்று குறிப்பிட்டு சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியிருந்த 
இருந்த எல்லாவிள மேதானந்த தேர் தற்போது திருக்கோணீஸ்வரம் ஆலயம் கோகண்ட விகாராய் ஆகும் யாழ் நல்லூர் முருகன் ஆலயம் சப்புமல் குமார என்ற சிங்கள இளவரசனால் கட்டப்பட்டது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதற்கு தமிழர்கள் மற்றும் இந்து அமைப்புகளிடமிருந்து கண்டனங்களும் வரலாற்று சுட்டிக்காட்டல்களும் வெளிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து அவ்விடயங்களை முன்னிலைப்படுத்தி எல்லாவிள மேதானந்த தேரிடத்தில் வினாக்களை தொடுத்த போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்திருக்கிறார் திருக்கோணீஸ்வரம் நல்லூர் உள்ளிட்டவை தொடர்பில் நான் கூறிய கருத்துக்களை மீள பெற முடியாது நான் வரலாற்றினை திரும்பப்படுத்தவில்லை தமிழ் தேவார பதிகங்களில் அதற்கான சான்றுகள் உள்ளன தற்போது அவற்றை அளித்திருப்பார்களோ தெரியாது ஆனால் என்னால் தெரிவிக்கப்பட்டவையே வரலாற்று உண்மையாகும் அதற்காக நாம் கோணேஸ்வர கோணேஸ்வர நல்லூர் ஆலயங்களை இடித்துவிட்டு மீண்டும் விகாரை விகாரைகளை கட்டுவதென்று பொருட்படாது இவ்வாறான வரலாற்று தலங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் கிழக்கு மாகாண கிழக்கு மாகாண செயலணி தற்போது மட்டக்களப்பில் தனது பணிகளை ஆரம்பித்துள்ளது செயலணியின் உறுப்பினர்கள் தொல்பொருள் இடங்களை பார்வையிடும் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் செயலணி தொடர்பில் யாரும் அச்சமடைய வேண்டியதில்லை அந்த செயலணி தொல்பொருள் இடங்களை அடையாளம் கண்டு பாதுகாக்கும் செயற்பாட்டையே முன்னெடுக்க உள்ளது எனவும் அவர் இதன் போது குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இனி அடுத்ததாக மாகாண சபை முறையில் கை வைக்க இடமளியும் பதிமூன்றில் கை வைத்தால் அதனை எவ்வாறு முறியடிப்பது என்பது எமக்கு தெரியும் கூட்டமைப்பு திட்டவட்டம் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது எந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நாட்டின் மாகாண சபை முறையில் கை வைப்பதற்கு இடமளிக்க மாட்டோம் மாறாக அதன் குறைபாடுகளை நீக்கி அதனை அர்த்தம் உள்ளதாக்குவதற்கு அழுத்தம் பிரயோகிப்போம் எந்த அரசாங்கம் என்றாலும் மாகாண சபை முறையில் கை வைத்தால் அதனை எவ்வாறு முறியடிப்பது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்திருக்கிறார் இதற்கு முன்னரும் ஒரு தடவை முன்னைய மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஆட்சியில் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தின் நான்கு விடயங்களை அகற்ற முயற்சிக்கப்பட்டது அப்போது நாங்கள் ஒரு நகர்வை முன்னெடுத்து அதனை தடுத்து நிறுத்தினோம் என்றும் சுமந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மாகாண சபை முறை தொடர்பில் எழுப்பப்பட்டு வருகின்ற விடயங்கள் குறித்து விவரிக்கையிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறியிருக்கிறார் என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றொரு செய்தியாக இரண்டாம் அலை ஏற்படும் வரை சுகாதார அமைச்சு காத்திருக்கிறதா அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் கடும் விசனம் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது நாள் ஒன்றுக்கு முன்னெடுக்கப்படும் பிசிஆர் பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை இரண்டாயிரத்து ஐநூறாக அதிகரிக்குமாறு பல சந்தர்ப்பங்களிலும் வலியுறுத்தியுள்ள போதிலும் சுகாதார அமைச்சு அதனை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை அவ்வாறென்றால் அவ்வாறெனில் இரண்டாவது அலை ஏற்படும் வரையில் சுகாதார அமைச்சு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறதா என்று அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் வைத்தியர் ஹரிதே அலுத்கே கேள்வி எழுப்பினார் அதோடு நாட்டில் கொரோனா தொற்று இருக்கிறதா இல்லையா என்று தோன்றும் அளவிற்கு அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரசாரங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன வெளிசரை கடற்படை முகாமில் வைரஸ் தீவிரமாக பரவி இருந்த பரவியமையிலிருந்து பாடம் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளாத நாம் கந்தக்காடு சம்பவத்தில் இருந்தேனும் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வைத்தியர் ஹரிதே அலுத்கே வலியுறுத்தியிருக்கிறார் அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இதனை தெரிவித்த அவர் தற்போது அபாய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டில் வைரஸ் பரவலில் இரண்டாவது அலை ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளையே நாம் சுகாதார அமைச்சிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் இதனை விடுத்து அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் தலைவரையும் உபதலைவரையும் பழிவாங்குவதில் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருப்பார்களாயின் இரண்டாம் தயாராக வேண்டியிருக்கும் அவர்கள் முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டிய விடயத்தை மறந்துள்ளதாகவும் அவர் இந்த ஊடக சந்திப்பில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இனி மற்றொரு செய்தியாக தபால் மூல வாக்களிப்பு நாளை முதல் ஆரம்பம் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்கெடுப்பு நாளை திங்கட்கிழமை ஆரம்பமாக உள்ளது நாளை முதல் பதினேழாம் திகதி வரை வெள்ளிக்கிழமை வரை தபால் மூல வாக்கெடுப்பினை நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு தீர்மானித்திருக்கிறது சுகாதாரத்துறையினர் பாதுகாப்புத்துறையினர் தேர்தல் அலுவலக அதிகாரிகள் மற்றும் ஏனைய அரச உத்தியோகத்தர்கள் வெவ்வேறு தினங்களில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது சுகாதார மருத்துவ அலுவலர் அலுவலகங்களில் மாத்திரம் நாளை திங்கட்கிழமை அஞ்சல் மூல வாக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை சுகாதார மற்றும் மருத்துவத்துறையுடன் தொடர்புடைய அரசு உத்தியோகத்தர்கள் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய முடியும் என்று தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இனி மற்றொரு செய்தியாக விசேட மேல் நீதிமன்றம் அமைத்து தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு தீவிரமாக முயற்சித்தேன் எனக்கு பின்னர் நீதிய 
முதலமைச்சராக வந்த வந்தவர் ஒன்றும் செய்யவில்லை விஜயதாச ராஜபக்ச கூறுகிறார் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது நான் கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் நீதியமைச்சராக தொடர்ந்து நீடித்திருந்தால் தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் பிரச்சனையை திருத்திருப்பேன் என்று ஆளும் கட்சியின் முன்னாள் எம்பி விஜயதாச ராஜபக்ச தெரிவித்திருக்கிறார் நான் நீதியமைச்சராக இருந்தபோது அரசியல் கைதிகளின் விவகாரத்தை ஆராய விசேட மேல் நீதிமன்றத்தை நியமித்து பல கைதிகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது இனி மற்றொரு செய்தியாக ஒரு புறம் இராணுவ ஆதிக்கம் மறுபுறம் தூதரகங்களின் ஆதிக்கம் நாட்டில் ஜனநாயகம் அச்சுறுத்தலில் உள்ளது அனுரகுமார் திசாநாயக்க என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது நாட்டின் பிரதான சிவில் செயற்பாடுகளில் இராணுவம் நுழைந்துள்ளது இராணுவத்தை பயன்படுத்தி ஆட்சியை முன்னெடுக்க முடியும் என ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ நினைப்பது நாட்டின் ஜனநாயகத்தை கேள்விக்கு உட்படுத்தும் அதே போல் இந்தியா சீனா அமெரிக்க தூதரகங்களே இன்று இலங்கையில் ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் நிலைமை உருவாகியுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவின் அரசாங்கம் தொடர்ந்து இவ்வாறான அரசியல் பாதையில் பயணிக்க நினைத்தால் அது ஜனநாயகத்திற்கு ஏற்படும் அழிவாகும் என தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் அனுரகுமார் திசாநாயக்க தெரிவித்திருக்கிறதாக செய்தி இடம்பிடித்துள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி அடுத்ததாக தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை பார்க்கலாம் அது வகையில் கொரோனா மீண்டும் தலையெடுக்கிறது எழுபது மாணவர்கள் உட்பட முன்னூறு பேர் தனிமைப்படுத்தல் கந்துக்காடு புனர்வாழ்வு முகாமின் ஆலோசகருக்கும் இரு பிள்ளைகளுக்கும் கொரோனா தொற்று என்ற தலைப்பில் தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது அந்த செய்தி ஏற்கனவே பார்த்த செய்தியாகவும் காணப்படுகின்றது இனி மற்றொரு செய்தியாக தொடர்பு தடமறிய பாரிய நடவடிக்கையை ஆரம்பித்த படைத்தரப்பு இராணுவமும் தேசிய புலனாய்வு பிரிவும் களத்தில் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பின்னர் நாட்டின் பல சிறைச்சாலைகளுக்கு மாற்றப்பட்ட கைதிகளுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான பாரிய நடவடிக்கையை இராணுவத்தினரும் தேசிய புலனாய்வு பிரிவினரும் ஆரம்பித்துள்ளனர் இதன் காரணமாக எதிர்வரும் நாட்களில் மேலும் பலர் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் எனவும் இரண்டாவது சுற்று கொரோனாவை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையாகவே இது இடம்பெறுகிறது எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் உள்ளவர்களை பார்ப்பதற்காக புனர்வாழ்வு நிலையத்திற்கு சமீப நாட்களில் சென்றவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களையும் கண்டுபிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுகின்றன புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் காணப்பட்டவர்கள் அங்கிருந்து சிறைகளுக்கு மாற்றப்பட்டவர்கள் தொழிலாளர்கள் அதிகாரிகள் உட்பட அனைவரும் தனிமைப்படுத்தல் முகாம்களுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளனர் அதேவேளை குடும்பத்தவர்கள் நெருங்கிய உறவினர்கள் அயலவர்கள் நண்பர்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலை முன்னெடுக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் கந்தக்காடு முகாமுடன் தொடர்புபட்டவர்களை தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு அனுப்பும் பணிகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருவதால் சரியான புள்ளி விவரங்களை வெளியிட முடியாத நிலை காணப்படுகிறது எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இனி மற்றொரு செய்தியாக கொழும்பு வடக்கு மத்திய அபாய வலயங்களா பிசிஆர் பரிசோதனைகள் முன்னெடுப்பு என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பெடுத்திருக்கிறது நாட்டில் ஒரே நாளில் அதிக அளவான கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதை அடுத்து கொழும்பில் சில பகுதிகள் அபாய வலயமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டு எழுந்தமானமான முறையில் பிசிஆர் பரிசோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக கொழும்பு மாநகர சபையின் பிரதான சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் ருவான் விஜயமுனி தெரிவித்திருக்கிறார் அதனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதேவேளை பேருந்துகளில் பயணிப்பவர்களுக்கும் தற்பொழுது கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது முதலில் ஆசனங்களுக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் பேருந்துகளில் மக்கள் பயணிக்க ஆரம்பித்திருந்தனர் தற்பொழுது அந்த நிலை முற்றாக மாறுபட்டுள்ளதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேருந்துகளில் பயணிப்பவர்களுக்கும் எழுமாறான முறையில் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனைகளை முன்னெடுப்பது குறித்தும் ஆராயப்பட்டு வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி வருவதை எம்மால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி மற்றொரு செய்தியாக இராணுவ உதவியுடன் கிழக்கின் தலைவிதியை மாற்ற திட்டம் நீதி அரசர் விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்துள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தமது சரித்திரத்தையும் தொழிலையும் எமது தமிழ் பேராசிரியர்களிடம் மேதானந்த தேரர் கற்றல் நன்று கிணத்தில் உள்ள தவளைக்கு கிணறுதான் உலகம் அதை பொறுத்தவரையில் அதற்கப்பால் எதுவுமே இல்லை என தெரிவித்துள்ள வடக்கு மாகாணத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் செயலாளர் நாயகமான நீதியரசருமான சி வி விக்னேஸ்வரன் தேரர் போன்ற மதிக்கிட்டவர்களே தொல்லியல் செயலணியில் இருந்து இராணுவ உதவியுடன் கிழக்கு மாகாணத்தின் தலைவிதியை மாற்றப்போகிறார்கள் என்று தெரிவிக்கிறது 
தெரிகின்றது எனவும் கூறியிருக்கிறார் இது தொடர்பில் அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது தொல்பொருள் மரபுரிமைகளை பாதுகாக்கும் ஜனாதிபதி செயலணி எதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதென கூறாமல் கூறிவிட்டார் மேதானந்த தேரர் தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் சரித்திரவியலாளர்களை கொண்டிராத குறித்த செயலணி பெரும்பான்மையர் தமிழர் மொழியை பேசும் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு எதிராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் கிழக்கை சிங்கள பௌத்த மாநிலம் என்ற அடையாளம் காட்டவே என்பது தேரரின் கூற்றிலிருந்து புலனாகிறது எனவும் அவர் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இனி மற்றொரு செய்தியாக கூட்டமைப்பிற்கு அமைச்சு பதவி பேரம் பேச பழம் கோரும் சுமந்திரன் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது புதிய ஆட்சியில் அமைச்சரவையில் சேர்வதாக இருந்தாலும் எந்த அமைச்சர்கள் எத்தனை அமைச்சர்கள் என்ன விதமான அதிகாரங்கள் என்பவற்றினை பேரம் பேச எமக்கு பல பலம் இருக்க வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர் எம் எஸ் சுமந்திரன் தெரிவித்திருக்கிறதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது இனி மற்றொரு செய்தியாக கிழக்கு செயலணிக்கு எதிராக போலீசாரின் தடையையும் மீறி சத்தியாகிரக போராட்டம் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்றை இடம்பிடித்திருக்கிறது கிழக்கு மாகாண தொல்பொருள் செயலணியின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மட்டக்களப்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த போலீசார் முயன்ற போதும் போராட்டம் செங்கல் அடியில் நடைபெற்றது கிழக்கு மாகாணத்தில் தொல்பொருள் செயலணியின் நில ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக தமிழ் உணர் தமிழ் உணர்வாளர்கள் அமைப்பால் நேற்று மட்டக்களப்பு காந்தி பூங்காவில் இடம்பெற்ற இருந்த இடம்பெற இருந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்துக்கு எதிராக மடக்கிழப்பு போலீசார் மடக்கிழப்பு நீதிமன்றத்தில் தடை உத்தரவு ஒன்றினை பெற்ற நிலையில் போராட்டம் செங்கல் அடியில் நடைபெற்றதாக அந்த செய்தி விரிவாக செல்கிறது இனி மற்றொரு செய்தியாக கொரோனா சமூக தொற்று பூஜ்ய நிலையில் இருப்பதாக கூற முடியாது சுகாதார சேவைகளின் பணிப்பாளர் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது கொரோனா சமூக தொற்று பூஜ்ய நிலையில் இருப்பதாக கூற முடியாது ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சமூகத்தில் இருந்து கொரோனா தொற்றாளர் அடையாளம் காணப்பட்டால் அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அனைத்து செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுக்கிறோம் ஆனால் சமூக பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒத்துழைப்பை மக்கள் எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என சுகாதார சேவைகளின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் அனில் ஜாசிங் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி இடம்பிடித்துள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை இன்றைய தினத்தில் தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளாக காணப்படுகின்றன இனி அடுத்ததாக பிராந்திய செய்திகள் குறித்து அவதானம் செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினத்தில் காலை கதிர் பத்திரிகை மாத்திரம் எமது கைகளுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அந்த வகையில் காளை கதிர் பத்திரிகையில் போர்க்குற்றங்கள் நடக்கவே இல்லை ராஜபக்சக்களின் சக சர சகா சரத் வீரசேகர கூறுகிறார் என்ற தலைப்பில் பிரதான செய்தி பிரசுரமாக இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக லங்கா திம்ப பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்தியை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இந்த கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் நிலையத்துடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் அந்த கைதியோடு அல்லது புனர்வாழ்வு நிலையங்களுக்கு வந்து சென்றவர்கள் குறித்த விரிவான தேடுதல் நடவடிக்கையினை தற்பொழுது படையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இந்த இன்றைய லங்காதிப பத்திரிகை பிரசுரமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி அடுத்ததாக சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள செய்தியை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் தேர்தல் குறித்த செய்தி இன்றைய சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக பிரசுரமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இம்முறை நடைபெறவுள்ள இந்த பொது தேர்தலில் இராணுவத்தினர் மற்றும் போலீசாருடன் இணைந்து இராணுவத்தினரையும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக மலையக செய்திகள் குறித்து அவதானம் செலுத்தலாம் அந்த வகையில் மக்கள் பலத்தோடு மலையக மக்கள் முன்னணியை மீண்டும் நாம் பெறுவோம் அனுஷா சந்திரசேகர் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மக்களின் பலத்தோடு மலையக மக்கள் முன்னணியை மீண்டும் பெறுவதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பதாக நுவரலிய மாவட்டத்தின் சுயேட்சைக்குழு இல சுயேட்சைக்குழு இலக்கம் ஒன்றின் வேட்பாளர் அனுஷா சந்திரசேகரன் தெரிவித்துள்ளார் வெள்ளிக்கிழமை அன்று சாமிமலை கவ் கவரவில பகுதியில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மலையக மக்கள் முன்னணியின் பிரதி பொதுச் செயலாளராக நான் பதவி வகித்த போது சம்பளம் பெற்றதாக கூறுகிறார் நான் அவர்களிடம் கேட்டது சம்பளமோ பதவியோ இல்லை எமது மக்களுக்காக ஏதாவது செய்து கொடுங்கள் என்று நான் கேட்டேன் மலையகத்தில் படித்த இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பினை கேட்டேன் எமது மக்களுக்கான தனி வீட்டு திட்டத்தை கேட்டேன் எதையும் செய்யாமல் எனக்கு சம்பளத்தை வழங்கி ஓர் இடத்தில் அமர வைக்க பார்த்தார்கள் நான் பணத்துக்கு என்றுமே விலை போக மாட்டேன் என அவர் தெரிவித்திருக்கிற கருத்துக்கள் இன்றைய மலையக செய்தியாக பிரசுரமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதை அடுத்ததாக இந்திய செய்திகள் குறித்து அவதானம் செலுத்தலாம் அந்த வகையில் 
கொரோனா அச்சத்தில் ஓடும் பஸ்ஸில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட இளம் பெண் பள்ளி என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பஸ்ஸில் பயணம் செய்த இளம் பெண்ணுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக சந்தேகித்து அவரை ஓடும் பஸ்ஸில் இருந்து வெளியே தூக்கி வீசியுள்ளனர் இதில் குறித்த இளம் பெண் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கிறார் டெல்லியில் இருந்து ஷிகோகாபாத்திற்கு பயணித்த பஸ்ஸில் தாயுடன் பத்தொன்பது வயது இளம் பெண் அனிஷிகா யாதவ் பயணம் செய்திருந்தார் இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அறிகுறிகள் அப்பெண்ணிடம் இருந்ததாக சக பயணிகள் சந்தேகம் அடைந்துள்ளனர் இது தொடர்பில் பஸ் சாரதி மற்றும் நடத்தினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இதையடுத்து யமுனா எக்ஸ்பிரஸ் நெடுஞ்சாலையில் பஸ்ஸை நிறுத்தி சாரதியும் நடத்தினரும் சேர்ந்து அப்பெண்ணை வெளியே தூக்கி வீசியுள்ளனர் அப்போது அவரது தாயார் அவர்களிடம் மகளை விடும்படி கெஞ்சியுள்ளார் ஆயினும் அவர்கள் அப்பெண்ணை வெளியே தூக்கி வீசியுள்ளனர் இதனால் படுகாயம் அடைந்த பெண் அடுத்த முப்பது நிமிடங்களில் சாலையிலேயே உயிரிழந்திருக்கிறார் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் போலீசாரிடம் குடும்பத்தார் முறையிட்ட போதிலும் அவர்கள் இயற்கையான மரணம் என தெரிவித்தார் முதல் அறிக்கை பதிவு செய்ய மறந்துவிட்டதாக தெரிய வருகிறது இந்நிலையில் தற்போதுதான் இச்சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது இது பற்றி தகவல் அறிந்த டெல்லி மகளிர் ஆணை தலைவர் சுவாதி பாலிவால் உடனே உத்தரப்பிரதேச மாநில போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார் மேலும் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்யாதது பற்றி விளக்கம் கேட்டுள்ளார் இந்த கொடூர செயலை செய்த குற்றவாளிகள் கட்டாயம் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளதாக அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது இனி மற்றொரு இந்திய செய்தியாக தமிழகத்தில் மூன்று அமைச்சர்கள் உட்பட பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தை அடைந்து வருகிற நிலையில் தமிழகத்தில் அதன் தாக்கம் அதிகமாகவே உள்ளது தமிழகத்தில் மூன்று அமைச்சர்கள் உட்பட பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எட்டு பேர் மற்றும் இரண்டு அமைச்சர்கள் சேர்த்து மொத்தம் பத்து பேருக்கு இதுவரை கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு அமைச்சருக்கு தொற்று உறுதியுள்ளாகி உறுதியாகியுள்ளது தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு சென்னை ராமன ராமபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஏற்கனவே அவருடைய மனைவிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட அதே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இதுவரை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பரமக்குடி தொகுதி சதன் பிரபாகர் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் தொகுதி பழனி உள்ளூர் உளுத்தூர்பேட்டை குமார் உள்ளிட்ட பதி மூன்று அமைச்சர்கள் உள்ளடங்களாக பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகிறது இதனை பிரதிநிதிப்படுத்தி இன்றைய இந்திய செய்திகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன இனி உலக செய்திகள் குறித்து அவதானம் செலுத்தலாம் அந்த வகையில் சிங்கப்பூரில் ஆளும் கட்சியே மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தது என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது சிங்கப்பூர் பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆளும் கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது சிங்கப்பூர் பிரதமர் லி செயின் லூங் தலைமையிலான மக்கள் செயல் கட்சியின் ஆட்சி அங்கு அங்கு நடைபெற்று வருகிறது ஆட்சி காலம் முடிய இன்னும் பத்து மாதங்கள் உள்ள நிலையில் பிரதமர் லி முன்னதாகவே பொதுத் தேர்தலை அறிவித்தார் இதன்படி நேற்று முன்தினம் சிங்கப்பூரில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்றது நாட்டின் இருபத்தாறு தசம் ஐந்து லட்சம் மக்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் காலை எட்டு மணிலிருந்து இரவு எட்டு மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது காலை முதலே பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக வாக்காளர்களுக்கு முகக்கவசம் கையுறைகளும் வழங்கப்பட்டன தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இந்த வாக்களிப்பு நடைபெற்றதாக அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக இன்றைய நாளில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரிய தலையங்கங்கள் குறித்து பார்க்கலாம் அந்த வகையில் வீரகேசரி பத்திரிகையில் சிறுபான்மை மக்களின் சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தியுள்ள தேரரின் கூற்று என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது கிழக்கு மாகாண தொல்பொருள் தொடர்பில் ஆராய நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி செயலணி தொடர்பில் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் சந்தேகமான மற்றும் நம்பிக்கையற்ற தன்மை ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய சூழலில் அந்த செயலணியின் உறுப்பினரான எல்லாவள மேதானந்த தேர்தல் தெரிவித்துள்ள கருத்து மேலும் சர்ச்சையை தோற்றுவிப்பதாக அமைந்திருக்கிறது அதாவது அனுராதபுர யுகத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோகண்ண விகாரை மீதே திருக்கோணமலையில் உள்ள திருக்கோணேஸ்வர ஆலயம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதற்கான ஆதாரங்கள் தம்மிடம் உள்ளதாகவும் எல்லாவள மேதானந்த தேர்தல் தெரிவித்திருக்கிறார் அதேபோன்று யாழ்ப்பாணத்தில் வீட்டிருக்கும் நல்லூர் முருகன் ஆலயமானது சப்புமல் குமார என்ற சிங்கள இளவரசரினால் கட்டப்பட்டது என்றும் மேதானந்த தேரர் கூறியிருக்கிறார் என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக திருக்குறள் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரிய தலையங்கத்தை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் ரணங்களை கிளறிவிடுவதல்ல ஆற்றுப்படுத்துவதே அவசியம் என்ற தலைப்பில் செய்தி ஒன்று இடம்பிடித்திருக்கிறது தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் சமூகங்கள் மத்தியில் பிளவுகளை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் அனுகூலங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கை 
நடவடிக்கைகள் அதிகரித்து வருவதை அவதானிக்க முடிகிறது நாட்டில் தற்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு விடயங்கள் தொடர்பாகவும் என்ன நடக்க வேண்டுமென அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்பது பற்றியதுமான கதைகளை மாற்றி மாற்றி கூறுவதன் மூலம் இன மத குழுக்கள் மத்தியில் பாரிய பிளவுகளை தோற்றுவித்து குளிர்காய்வதற்கு நலன்சாரா குழுக்கள் சில கடும் பிரியத்தனங்களை செய்வதாக தோன்றுகிறது பள்ளின சமூகங்கள் மத்தியில் நீடித்தும் நிலையானதுமான சமாதானத்தை இறுக்கமாக கட்டி எழுப்புவதற்கு பதிலாக பிளவுகளை அளிக்க அளிக்க வைத்துவிடுவதும் முயற்சிகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படுவது போன்றும் தென்படுகிறது இவற்றால் சமூகங்களுக்கு நன்மை கிடைத்து விடுவதை விட பாதிப்புகளை அதிகம் ஏற்படுகின்றன என்பது பற்றி இத்தகைய எண்ணங்களை கொண்டு கொண்டோர் சிந்திப்பதில்லை சமூக சமூக சகல சமூகங்களுக்கும் தேவைப்படும் விடயங்கள் பற்றி ஆய்வு செய்வதிலும் பார்க்க ஒரு சாரருக்கு அனுகூலமான விடயங்களை முன்னிறுத்திக் கொள்வதிலேயே அதிக அளவுக்கு கவலை தெரிவிக்கப்படுகிறது என அந்த செய்தி விரிவாக செல்வதை எம்மால் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த தகவலுடன் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகிறது மீண்டும் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்